bùng phát tài lộc, Nam Giáp dần 1974, chúng to nhiều tỷ, vàng bạc kéo về ồ ạt, đổi đời cực giàu, năm 2024, rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, thưa quý vị thân mến, ngày nay việc xem Tử Vi đã dần trở thành một thói quen của rất nhiều người. Đây là việc làm rất quan trọng, là tiền đề của bạn để xây dựng những kế hoạch, những dự định trong tương lai. Và thông qua kết quả Tử Vi năm 2024, bản mệnh sẽ có được những mục tiêu mới, kế hoạch mới cho sự nghiệp gia đạo và tiền bạc của mình. Không những tử vi còn có thể giúp bạn nằm mệnh tuổi giáp dần, dự báo trước những điều không tốt có thể xảy ra vào một thời điểm cụ thể trong năm, để giúp bản mệnh làm chủ mọi việc trên tất cả các phương diện của cuộc sống và để tìm hiểu chi tiết hơn về vận mệnh của người tuổi giáp dần trong năm 2024, năm nay 51 tuổi, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây của tử vi. Một, Thông tin đặc trưng phân biệt, người tuổi giáp dần sinh năm 1974, nam mạng, giáp dần, hay còn được gọi là lập định chi hồ, hay là hổ tự lập, năm sinh dương lịch, từ 23 tháng 1 năm 1974 đến mùng 10 tháng 2 năm 1975, thiên can, giáp, tương hợp, kỷ, tương hình mậu, canh, địa chi, dần, tam hợp, dần, ngọ, tuất, tứ hành xung, dần, thân, tị, hợi, Mệnh thủy, đại khê thủy, tức nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, tương sinh, mộc, kim, tương khắc, hỏa, thổ, con nhà hắc đế, số phú quý, xương con cọp, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quan đế độ mạng, giáp dần nam mạng với nạp em hành thủy, do can giáp mộc, ghép với chi dần, mộc, can và chi cùng hành mộc, nạp em và can chi lại tương hợp ngũ hành nên thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài căn bản vững chắc nhiều may mắn ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận trong năm xung tháng hạn dù có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ dàng gặp quý nhân giúp sức để vượt qua giáp dần chứa nhiều mộc tính trong tuổi nên các bộ phận gan mật thị giác dễ có vấn đề khi lớn tuổi nên lưu ý từ thời trẻ về giả đỡ bận tâm Tuổi giáp đứng đầu hàng can, với tam hợp, dần, ngọ, tốt được hưởng vòng lộc tồn chính vị, mẫu người trực tính lòng đầy tự hào, mang nhiều tham vọng, nặng lòng với quê hương, đất nước, dòng họ, luôn luôn tự cho mình có trách nhiệm, không những riêng bản thân mình, mà còn với tập thể, nghĩa vụ với đồng bào, mỗi người tuổi giáp thông minh hơn, người thời niên thiếu thường vượt trội hơn những người đồng trang lứa, vì cầm tinh con hổ, nên tính tình thích phiêu lưu, mạo hiểm, nhiều tham vọng, ở địa vị nào cũng không vừa ý, ít mãn nguyện. Tuy nhiên, nhiều dũng khí, nên khi quyết tâm điều gì thì làm đến cùng. Do đó, vì quá tin vào năng lực của mình, nên cũng có lúc rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt, tạo nên nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời. Tính tình thường khác người, về mặt tình cảm rất phong phú, nhưng đào hoa ngộ tình, hồng loan ngộ tuần. Đi liền với cô quả về mặt tình cảm, thường gặp nhiều trắc trở. Nếu bộ sao này rơi vào mệnh thân, hay cung phối phu hay thê, giáp dần hợp với tuổi giáp ngọ, bính ngọ, nhâm ngọ, canh tuất, giáp tuất, mậu tuất, nhâm dần, canh dần, hành kim, hành thủy và hành mộc, kỵ với mộc thân, bính thân và các tuổi mạng thổ, mạng hỏa, mang hành can canh, tân. Cuộc đời của người tuổi giáp dần nam mạng thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn, hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn, vất vả. Từ khi còn nhỏ, nam mạng tuổi giáp dần đã ham học hỏi, thông minh, sắc xảo. Cuộc sống khốn khó nên họ sớm ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc, vật chất, càng trưởng thành, ý chí quyết tâm xây dựng sự nghiệp càng lớn. Cả cuộc đời, họ tâm huyết chăm chỉ làm việc, không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi giáp dần giống như một cỗ máy không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra, 
Tuổi giáp dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Đặc biệt, từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này nhận lộc trời ban công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gọc gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung sáng tạo trong công việc. Về tài lộc, người tuổi giáp dần nam mạng có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc. Đối với họ, thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải tiền tài. Nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi. Vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Dù không quan tâm, nhưng vận tài lộc của họ rất đỉnh và dồi già bất tận. Càng về già càng giàu có của cải chất cao như núi Về tình cảm, đây là người giàu cảm xúc, có nhân duyên tốt Tuy nhiên, tình cảm phong phú nên họ thường đau đầu vì chuyện hôn nhân Tình yêu, trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha Luôn một lòng chăm sóc cho gia đình Có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn Trong cuộc đời nam mạng tuổi giáp dần Được ông quan đế độ mạng, ban cho sức khỏe Nhưng do thời trẻ lao thân kiếm tiền vì trách nhiệm gia đình và xã hội Nên sang chung vận sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm Nên chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe Tuổi thọ trung bình từ 67 đến 92 tuổi Nhưng nếu ăn ở có phước đức Thì sẽ được gia tăng niên kỷ sống thọ đến già 2. Xét tổng quan từ vi nam mạng Tuổi giáp dần trong năm 2024 thứ nhất Xem tử vi 2024 của nam mạng Tuổi giáp dần Theo can chi, ngũ hành Xét về thiên can, giáp gặp giáp bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít sóng gió, chủ động làm ăn, không lo túng thiếu. Xét về địa chi, giận gặp thìn, bình hòa, không gặp nhiều trở ngại trên con đường thăng tiến, tiền bạc có phần dư giả hơn trước. Xét về ngũ hành, đương số mệnh thủy, gặp nam hòa bị khắc chế, tránh xa các mối đầu tư mạo hiểm hoặc mang tính đỏ đen, kẻo hao tồn tiền bạc, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút. Thận trọng khi đi xa, tiểu kết với nam mạng tuổi giáp dần, sinh năm 1974, năm 2024 được đánh giá là một năm bình hòa, ít sóng gió với bản mệnh, mưu cầu công danh vẫn có những tín hiệu tích cực, vấn đề tài chính cần hết sức thận trọng, đầu tư làm ăn tránh xa các mối mạo hiểm hoặc đỏ đen, chú ý chăm sóc sức khỏe và thăm khám định kỳ thứ hai, xem tử vi giáp dần, sinh năm 1974, nam mạng. Theo sao hạn, năm 2024, tuổi giáp dần nam mạng, gặp sao vân hớn chiếu mệnh. Sao vân hớn hay vân hán là hung tinh thuộc cử rượu của niên hạn sau này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp vân hớn tinh chiếu, trở nên thủ cửu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị xa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng, lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn. Cãi vã, làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật, đau ốm, nam gặp tai tình bất lợi, nữ không tốt về thai sản. Tuy vậy, sao vân hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Sao Vân Hớn hay Vân Hán là một trong những hung tinh trong cửu rượu, là một sao xấu có chủ về bệnh tật. Dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ thể hiện tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua cả năm nhân khẩu lao đao sơ xài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị u a nờ của hành, hòa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tình nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng từ tháng 8 phải kiêng, kỵ trong hai tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao, sao vân hớn chiếu mạng nữ thì sẽ dễ gặp họa huyết quang, còn nam bị chiếu mệnh bởi sao vân hớn sẽ gặp bất lợi về đường quang trường, sao vân hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng, do vậy trong năm, Bản mệnh tuổi giáp dần cũng nên giữ chú ý giữ gìn sức khỏe, nhưng nhịn lời ăn, tiếng nói, cẩn trọng, giữ gìn ngôn ngữ và hành vi nên ứng xử đúng mực, để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra thứ ba. Xem tử vi nam mạng, 
tuổi giáp dần theo niên hạn là thiên la hạn thiên la là một trong hệ thống tám hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi nếu gặp nam hạn thiên la này sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định thiên la được hiểu là lưới trời xét về sao thiên la trong môn tử vi đầu số sao thiên la luôn được an cố định tại cung thìn cùng với địa võng sau này chỉ hệ thống luân lý cương trường đạo đức và luật pháp nội quy quy tắc ràng buộc con người khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành đối với sao thiên la này nếu vi phạm làm trái vượt qua thường sẽ bị gặp rắc rối đến liền nhẹ thì mang tiếng xấu bị hiểu lầm cãi cọ bị dư luận xã hội lên án phê phán đả kích mạnh mẽ nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước cơ quan tổ chức đơn vị gặp hạn thiên la cảnh phòng ly cách phu thê trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình êm ấm chớ nên ghen tuông to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to tâm luôn không yên lo lắng mọi điều hạn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an quỷ ma quấy phá bệnh kỳ quái hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần trí não tâm lý đương số có thể gặp các chứng trầm cảm lo âu thái quá cảm giác không được yên tâm an toàn thường nóng ruột tinh thần thiếu tập trung bồn chồn nhiều người có thể mất ngủ về đêm thường mơ thấy ác mộng có một số cách khác ghi chép thêm khi gặp hạn thiên la này vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa cãi vã ra đạo lục đục chắc trở thường xảy ra cãi vã ghen tuông lời qua tiếng lại khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách ly thân ly dị thế nên cả hai cần nhẫn nhịp thấu hiểu nhau như vậy mới được hạnh phúc thứ tư vận niên năm 2024 của tuổi giáp dần nam mạng năm 2024 tuổi giáp dần nam mạng gặp vận niên chưa bị hỏa hay chưa phùng hỏa tức heo bị lửa và thành heo quay heo quay là một vật tế thần cho người khác ngon miệng cho nên khi làm việc gì cho người khác bạn cần phải suy nghĩ chín chắn thấu đáo rồi hãy làm kẻo mang hại cho bản thân về tình cảm Chuyện tình cảm năm nay rất tốt, năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã như năm ngoái. Không khí, tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu, người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tâm hồn hương phấn. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi giáp dần nam mạng, theo tuổi âm, tam tai 2024, tuổi giáp dần không phạm tam tai năm 2024. Công việc làm ăn có thể mở mang thêm đạt thành tựu nhất định trong đời. Kim lâu 2024, tuổi giáp dần phạm kim lâu thử, tức nếu tiến hành xây dựng nhà cửa dễ hại đến con cái trong nhà, trong năm, không nên động thổ xây sửa nhà. Nếu có kế hoạch thì có thể mượn tuổi hoặc chọn ngày lành tháng tốt, để tiến hành sẽ hạn chế được nhiều điều rủi ro. Hoàng ốc 2024, tuổi giáp dần phạm hoàng ốc, không tốt cho việc làm nhà hay mua bán nhà cửa, tiểu kết. Quý anh chị tuổi giáp dần, sinh năm 1974, không vướng hạn thái tuế hay tam tai trong năm 2024, nên có thể yên tâm triển khai kế hoạch công việc. Tuy nhiên, vận khí ở mức bình ổn nên mọi thứ cần được tiến hành tuần tự và có kế hoạch rõ ràng, chớ nên nóng vội hay ồ ạt, à, kẻo mọi thứ sẽ đi khỏi tầm kiểm soát. Trong năm, cũng không nên tiến hành xây sửa nhà hay dịch chuyển công việc, cứ giữ mọi việc như cũ và làm tốt hơn. 3. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi giáp dần nam mạng, nhìn chung, 2024 là một năm bình hòa, bản mệnh ít nhiều phải lo lắng muộn phiền nhưng cũng chưa thật sự được khởi sắc như mong đợi, bạn nên hài lòng với những gì mình đang có, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn để chờ mình, đừng quá nóng vội, kẻo lợi bất cập hại, riêng tuổi giáp dần nam mạng, nếu các anh nỗ lực hết mình, dùng hết tâm huyết mà làm, bỏ công bỏ sức lớn hơn, thì mọi sự ắt sẽ thành công tài lộc cũng tăng lên đáng kể dù gặp trắc trở hay khó khăn chớ vội bỏ cuộc người kiên trì mới xứng đáng có được trái ngọt sau cùng cụ thể về phương diện sự nghiệp năm nay đề cao sự sông sáo tức bản mệnh càng chủ động dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ, 
mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được đó là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ, nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, bạn đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm xuân sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi giáp dần chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2024 này. Với việc được hai tài linh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh, có thể nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm nay, cơ hội kiếm tiền khá nhiều. Đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến tuổi giáp dần choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu, cơ hội nhiều và có sẵn. Vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công. Nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để giáp dần thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Về phương diện tình cảm gia đạo, được các tình hoa cái và hồng loan chiếu mệnh, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi giáp dần, các mối quan hệ bình hòa, vợ chồng ít tranh cãi, trong năm có thể đón hủy từ con cái. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch, hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại, thư giãn đầu óc, khiến tình cảm gia đình thêm gắn kết yêu thương, phương diện sức khỏe, tuổi giáp dần trong năm 2024, vẫn cần được chú ý nhiều hơn, sao dịch mã, khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược, chạy xuôi, giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng, nếu xảy ra áp lực tinh thần, thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren, vì vậy, bạn cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng cảm xúc và tinh thần. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh, bản mệnh nên cẩn trọng. 4. Hóa giải vận hạn theo phong thủy Năm 2024, dành cho nam mệnh giáp dần, sinh năm 1974 một cách hóa giải sao vân hớn theo phong thủy. Năm 2024, đồ phong thủy, vân hớn hành hòa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu, như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách, hạn chế mâu thuẫn. Năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế, cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chút oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng đầy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc. Cần giữ cho đầu óc tỉnh táo tập trung, để đề phòng thương tật, cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024 về sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Trong các mối quan hệ xã giao, về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, 
lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to về mặt tâm lý gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống không nên tự lo âu phiền muộn thay vào đó hãy tìm người tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng điều này khiến tâm trạng càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi giáp dần nam mệnh trong năm 2024 này mọi thứ trên đời đều có cái giá phải trả hay đơn giản là sự quy đổi từ những cái ta có thể cho đi để đạt lấy những thứ ta đang nhiều mong muốn ta muốn phú quý giàu sang mà trời sinh ra không trao cho thỉa vàng đĩa bạc thì cái ta có thể quy đổi cái ta có thể cho đi chính là sự chăm chỉ sự kiên cường nỗ lực và bền trí bền tâm thiện tâm và cầu tiến cầu thị không chê việc nhỏ không tham lợi lớn không sân si những việc không liên quan đến bản thân học và làm tập trung vào câu chuyện của mình bài toán của bản thân rồi từ từ mà mưu toan sự nghiệp lớn ta muốn nhận gia đình hòa thuận hạnh phúc bình an thì cần quy đổi là sự bớt chơi bớt lang thang bớt mơ hoang bớt chảnh mạng giữ cái gia đạo thủy chung giữ cái mốc người mình thương tránh mông lung rồi đổi gió chú tâm đến gia đình quan tâm đến bạn đời hiểu việc kiếm tiền lo cho gia đình là khó việc nhà đối nội đối ngoại càng khó hơn hiểu không phải để kể công mà để dồn tâm chia sẻ cùng đồng hành vượt qua những bão bùng mệt mỏi khó khăn chúng ta luôn mong thật nhiều muốn thật lắm mà lại chẳng chịu dồn sức dồn tâm vào mặt theo đuổi ở đời đâu có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cũng làm gì có sự thành tựu nào tự may mắn mà nên muốn gì thì phải cố vì nó, mong gì thì phải nỗ lực vì nó, ước mơ gì thì phải chiến đấu vì nó, cho một kiếp nhân sinh nhiều ngược xuôi, ngắm mỏi mệt, tự thành có ở thiên lý, nhưng máu lửa là ở nhân ý, kiên trì là ở tâm ý, từ những giọt sương cực nhọc, giọt mồ hôi bộn bề, những vất vả bền bỉ mà ta đã quy đổi mỗi ngày rồi hoa sẽ nở, rồi quả sẽ kết, mật ngọt sẽ động về quý vị thân mến. Trong chuyên mục nhân sinh cảm ngộ hôm nay, Tử Vi xin được chia sẻ 4 điều cấm kỵ mà cổ nhân dạy, cho dù bạn là ai cũng nên tránh. Nếu muốn có một cuộc sống thanh thản, tự tại, tránh xa được tai ương, họa hại. Điều cấm kỵ thứ nhất không khoe khoang, đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ học cách không khoe khoang. Chúng ta đều là con người, cuộc sống sẽ không thể mãi thuận buồm xuôi gió. Vì thế, đừng tùy tiện đắc ý, cho dù bạn ở vị trí nào, cũng đều, không nên khoe khoang tự đắc đến mức vênh váo. Ở đời, bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ dễ mất đi thứ đó, vào thời điểm bạn bộc lộ tài năng của mình. Đó có thể cũng chính là lúc kẻ khác ghen ghét bạn, kẻ tiểu nhân thường dễ ra tay vào những lúc bạn đắc ý mà mất cảnh giác nhất. Bởi vậy, chúng ta nên học được cách giấu mình, người đời vẫn thường nói, núi cao còn có núi cao hơn. Muốn cuộc sống bình yên, hạnh phúc thì nhớ, đừng khoe khoang, khiêm tốn sẽ giúp bạn bay cao hơn, khiêm nhường sẽ giúp bạn đi xa hơn. Điều cấm kỵ thứ hai, không đòi hỏi quá nhiều, cuộc đời là một hành trình, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình, chúng ta phải tự bước đi, tự mình làm việc, tự mình hoàn thành ước mơ. Trong chúng ta có những điểm khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng cũng có nhiều điểm còn thiếu sót, chẳng ai luôn được như ý muốn. Cũng chẳng ai sống được dễ dàng hơn kẻ khác Xưa nay, những phiền muộn và rắc rối ở đời Không phải người khác mang đến mà chính thái độ và tâm trạng của chúng ta quyết định Nếu như chúng ta đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống sẽ càng phiền muộn Nếu như chúng ta quá ganh tị, đố kỵ, cuộc sống sẽ càng đau khổ Mỗi người hãy nên khắc cốt, ghi tâm một điều Sinh mệnh là của chính ta, cuộc sống cũng là của chính ta Không cần phải chứng minh cho người khác thấy Càng không cần phải so bì cao thấp với kẻ khác. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian vì ánh mắt và lời nói của người khác. Hãy sống tốt cuộc đời của mình. Cứ kệ người ta nói gì thì nói điều cấm kỵ thứ ba. Không tranh giành. Tháng năm trôi qua, ta trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm. Đến một độ tuổi nhất định ta sẽ học được cách không tranh giành. Đời người ngắn ngủi. Tranh giành chẳng giải quyết vấn đề gì. Bởi khi nhắm mắt xuôi tay ta cũng chẳng thể mang theo thứ gì. Suy cho cùng. Thứ gì đã là của bạn thì không phải tranh giành, bởi trời đã định sẵn. Thứ không phải của bạn, dù có tranh cũng không được. Đừng tự làm khó mình, lãng phí thời gian và sức lực chỉ để tranh đoạt với người khác. Điều cấm kỵ thứ tư, không tranh cãi. 
khi gặp kiểu người ngang ngược vô lý, lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn, cũng là cách để bảo vệ bản thân. Cho dù bạn dùng lý lẽ để tranh cãi, thì cũng chỉ khiến mình phiền lòng, mất hứng. Cuối cùng, kẻ đó vẫn coi trời bằng vung, thậm chí gây nên ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình. Cổ nhân có câu, 10 người biết điều cũng không thắm nổi một kẻ ngang ngược. Bởi vậy, cần gì phải tranh cãi đúng sai với kẻ ngu dớt? Khi giải thích xong tuyệt vọng sẽ khiến bạn nhận ra khoảng cách giữa người với người là gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời, giữ mồm miệng, không tranh cãi hơn thua là cách bảo vệ tâm hồn mình. Người nói vô tình người nghe có lý, hãy tránh họa miệng, từ miệng mà ra, đừng gây chuyện thị phi. Đôi khi sự im lặng mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm, để quan sát người khác hơn, có thời gian để làm việc trở thành một người trong cuộc sống sáng suốt. Bởi vậy, hãy khép miệng lại, tu tâm, yêu thương lấy bản thân. Trong cuộc sống, người không tranh giành mới thực sự là người chiến thắng. Hãy buông bỏ sự tranh cãi, tránh xa những phiền muộn, trốn khỏi những người, những việc tệ hại. Khi có được sự tự tại, an nhiên, lòng sẽ luôn thấy vui vẻ. Lúc đến tùy duyên, lúc đi tùy ý, con người đến một độ tuổi nhất định sẽ đạt cảnh giới không tranh cãi. Thản nhiên, Hòa nhã, nói chuyện, bình tĩnh điềm nhiên chấp nhận, mỉm cười ung dung cho qua. Sống ở đời, con người cứ lo cho chính mình là đủ. Thay vì thao thao bất tuyệt, tranh cãi, hãy cứ im lặng rèn luyện và tu dưỡng, lặng lẽ làm tốt việc của mình, hoàn thiện chính mình. Đó mới là việc nên làm nhất quý vị thân mến. Trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung, bùng phát tài lộc, Nam Giáp dần 1974, chúng to nhiều tỷ. Vàng bạc kéo về ồ ạt, đổi đời cực giàu, năm 2024. Từ đội ngũ biên tập chương trình trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.